കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എഡിന്റെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ ഓൺലൈൻ എക്സാമില് ജനറൽ പേപ്പറിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചെറിയ ടോപ്പിക് ആണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൈപ്പോത്തിസിനെ കുറിച്ചാണ് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ ഓൺലൈൻ എക്സാമോ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീഡിയോസ് ഞാൻ എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ആപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന ആ ഒരു വാക്ക് ആ ഒരു വാക്ക് ഒരു ഗ്രീക്ക് ഒറിജിൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രീക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രഞ്ച് സി പോർച്ചുഗീസ് ഡി ലാറ്റിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രീക്ക് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്സ് ആക്കാം ഹൈപ്പോ ആൻഡ് തിസിസ് ഹൈപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ടെൻറ്റേറ്റീവ് ടെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ലി ടു ചേഞ്ച് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോ മീൻസ് ടെൻറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് തീസസ് മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ തീസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹൈപ്പോ മീൻസ് ടെൻറ്റേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എൻ ഐഡിയ ഓർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നോൺ ഫാക്ട്സ് ബട്ട് ഹാസ് നോട്ട് യെറ്റ് ബീൻ പ്രൂവ്ഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനോ ആണ് എന്തിനെയോ കുറിച്ച് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നോൺ ഫാക്ട്സ് അത് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അറിയാവുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തോ ഒരു അറിയാവുന്ന ഫാക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇസ് ദ ലോജിക്കൽ സപ്പോസിഷൻ റീസണബിൾ ഗെസ് ആൻഡ് എൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കൺജക്ചർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോജിക്കൽ സപ്പോസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഊഹിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു റീസണബിൾ ഗസ് ആണ് നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ റീസൺ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് വിളിക്കാം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കൺജക്ചർ അറിവിൻ്റെ അറിവിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഊഹത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കൺജക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇസ് എ ടെൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇത് വളരെ റെലവെൻ്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് വരാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും പെട്ടുപോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം വെരി ഷോർട്ട് കൺസൈസ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകണം സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഷുഡ് സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് അപ്പോൾ അവിടെ വേരിയബിൾസ് കാണും അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ആ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് കാണിക്കണം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയാൽ അങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്സ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് റിലേഷണൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ തേർഡ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഷുഡ് ബി ലിമിറ്റഡ് ഇൻ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി സ്പെസിഫിക് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് ലിമിറ്റഡ് ഇൻ സ്കോപ്പ് ആയിരിക്കണം സ്കോപ്പിൽ അത് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആകരുത് ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ അത് കവർ ചെയ്യരുത് മറിച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോപ്പേ അതിന് ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അത് സ
സെൻറ്റൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതാണ് വേറൊരു പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി സെവൻത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെലവെൻറ്റ് ടു ദ പ്രോബ്ലം എന്താണ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഒരു നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിനെയാണ് നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നു ഓക്കെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നു നമ്മുടെ പനി അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നതും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചാൽ പനി വരും അവിടെ നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഐസ്ക്രീം പനി ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പോ ഡിഫറൻസോ പറയാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് വിളിക്കാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എച്ച് സീറോ ഈ ഒരു എച്ച് സീറോ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ആണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് കൺസേൺഡ് ഏത് വേരിയബിൾസ് ആണോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ലേണിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ബോയ്സും ഗേൾസും അവരുടെ ആ ഒരു ലേണിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നിവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ലേണിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അവിടെ ഒരു കാര്യം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ കോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിലാക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഈസ് ദർ എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ലേണിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് നമ്മളവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓ മോർ വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ ബി ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്സിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈറ്റിംഗ് ഐസ്ക്രീം ഹാസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളിവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും പനി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഡിറക്ഷണൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നോൺ ഡിറക്ഷണൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട് ഡിറക്ഷണൽ ഹൈപ്പോത്തിസിൽ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നു എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഓൺ ദ അതർ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് മറ്റൊരു
So, angane orang lori hypothesis ni, anu amala non directional hypothesis endu barai nado. Apo ida ana amala iyo ru cherrye topik, idel nina maximum ninggal ke kitti ini am visusi keno. Ninggal kista maingil, please subscribe, share and like. Thank you for watching.